，山卓，钟师兄，哦不，是宁师兄，真的是书院的十三先生吗？山主之前为什么就那样离开？那我应该哪样离开？十三先生一路以来对我们帮助不少。今日在议事帐内，若不是他最后出面，只怕我墨池院会有更多麻烦。即便不提这些日结下的情谊，即便是为了表示感谢，你也应该跟他告别一生才对。其实那些马贼，便是因他而来。既然如此，我们就没有理由感激他，相反，是他拖累了我们。今日他在帐内说话，也是理所当然的事情。你明知道我说的，不是这个意思。那你说的是什么意思？我想说的是，这鸡汤铁传入大河以来，我可是眼看着有人激动的睡不着觉，日夜临摹。如今见到真人了，为何不去说个明白？卓师姐，我不知道你在说什么。山卓，算我多嘴。原来你就是他。山主喜欢这幅字？不是喜欢，是很喜欢，也很钦佩写下这幅字的书院十三先生。嗨，十三这种人有什么好佩服的？在我们书院。就像菜地里的萝卜，遍地都是。桑桑少爷，我今天喝醉了就不回来睡了，你记得把锅上炖的剩鸡汤喝掉。桑，桑。桑桑是谁？宁师兄，你来的正好。你的行李太重了，还是自己拿回去吧。不用搬了，我晚上还在那住。山主让你走。他怎么了？不是白天的时候还好好的吗？山主一直诚恳待你，你呢，却一直蒙骗，不到生死关头还不敢露出真容，你这样待人，能不让人生气吗？别说是山主了，我都气死了。那好吧。虽说是生气，但是如果你诚恳的道歉、知错就改的话，说不定山主还会原谅你的。能吗？去吧，山主在等你呢。好纸，似这般纸
我还只在陛下御书房院见过。写吧，写什么？随便写个便签，又不给谁留话，写那东西做什么？写我喜欢你，德次。那就好。凉风荡不久，青山远近悠悠，晨星泛轻舟，书声浪细雨凉，我问清风，呜呜呜，与我红尘走一场，难念春天桃花香。且来桃花陪酒长，看世间逍遥，人生如提纸而笑。我笑众生多喧嚣，酒不得解药。今夜只恨夜绕，想离别爱寂寥，既让人总会命里折了我喜欢看你写字的样子。我从没想到会遇到这样一位姑娘，跟她在一起的每一分钟，都好像在时间的尽头。希望桑桑能够喜欢他。红尘多悲他什么时候才会为我写上一张小便签呢？自从你出生便见过，加水。加。
加面。便见过了，那是什么？墓室闭门时也见过，夏时你也见过，洞穴漂时你同样见过。那感知昊天神辉得多少年？要感知昊天神辉，需要极大的隐忍和耐心，就算像我这样。被选中光明使者的也需要十年我山就。你也要去北面吗？嗯。自此，将进入北荒之境，龙亲皇子一直都没有出现。我想，他应该已经在那里。你可别相信外面传那些话，我可没有时时刻刻、事事物物都以那位皇子争高低的念头。一生之敌这么热血的说法，不适合我。只是因为你的修为太低。我要去寻个东西。既然你这么坦诚，那我也就不遮遮掩掩。我也要去寻一个东西。什么？也许跟你寻的是同一样东西。莫非莫山竹也是为了？一起走吧。在岷山的北路有一个隘口，通过那个隘口一直往北走，在金帐王庭的北边有一座山脉，叫天气山。我想我们要找的东西，应该就在那里。好，一起走。关门啊！三皇子，你是来买笔还是买纸？你看我是来买这些的吗？我是来找你的。我，你长得不错，倒不是你长得有多漂亮，而是你跟别人长得不一样。你到底要说什么？我不说什么呀，我就是来看看你。那我们店打烊了，你出去吧。
。好，好，我走，我走。你知道吗？世间有多少名门佳丽排着队等啊？我们家少爷马上就回来了。别我听家少爷，宁宁却出身低贱，到底有什么好？你和我王姐都对他念念不忘。并不是你长得有多好看让我动心，是我想摸谁，谁就得让我摸；我想抱谁，谁就得让我抱。那次碰了下你的手，就让宁缺掐了脖子。此刻他在荒原，我看他能飞回来不成？嗯。啊！少爷之外，我最喜欢的人。从这里动身，多久能达天际山？离开这儿几十里处有一道悬崖口，再往北，剩下的路就没有人知道了。你是怎么打败龙心皇子的？运气好。运气，哦，原来夫子选择亲传弟子，靠的都是运气啊。那以后，我们就改学掷骰子，不用修行了。<笑>如果我进入知命境界，龙庆皇子的脸一定很难看。花痴的脸会更难看，可惜我只能写出半道神符，始终看不到致命境界那道门槛。龙庆皇子是被认为年轻一代中最有可能进入致命境界的人。道痴呢？不瞒你说，天下三痴中，叶红玉的境界远超过我和陆成家。他儿时在知守观长大，有传言说他是观主亲自挑选的下一代掌教传人。他道术精妙，万法皆通，随时都可以进入知命境界。但不知为什么，他一直不肯进入那道门槛。那他应该叫真痴。我们并无恶意。你们是草原人？不是，我们是中原人。你是什么人
荒人。唐国，我听说过，我们的部落首领就叫唐。唐？嗯。他是唐人吗？不是。他因为比较仰慕唐国，便给自己起了这个名字。这个人还真有意思。老爸，我回来了。哎，你看，我今天抓的兔子大不大？真的。外面冷吧？不太冷。把它送到笼子里面去吧。好。嗯、他们是谁？啊，他们是客人，来自大唐国。这是我儿子小提，明年春天他就成年了，到时候就自立门户，娶妻生子了。这么小就娶媳妇儿了？<笑>我去给你们做吃的，请坐。今天外面特别冷，你们就住在我们家吧。住得下吗？住得下，你们睡床，我睡地，这样不太好吧？哎，没事儿。打扰了。没事儿。姐姐，你名字叫啥？我叫莫珊珊。莫珊珊，哥哥呢？我叫宁缺。宁缺，你们俩成亲了吗？没没有没有。这么大了还没成亲呀、啊？少爷，今天师傅教了我神术，以后我们生活就不用愁了。桑桑。也不害怕走夜路了。师傅说，我很有天赋，只要好好学，将来能把黑夜点亮。但是，大晚上的，把黑夜照亮了，别人怎么睡觉呀？嗯，不过。有个师傅也挺好的，除了少爷能保护我，师傅也能保护我。不过少爷你别吃醋啊，在桑桑心里，少爷永远是最重要的。魔宗余孽，为昊天正道所不容。十三先生，不要忘了自己的立场。你口中的魔宗余孽，只不过是修行方法和昊天道门不一样，顶多是个西灵的分支，怎么就成了邪恶的化身？请你以后不要说这样的话，我们必须敬畏昊天。莫山主，这世间所有的烦恼，大多数源于两个字。什么？必须。我师父说过，魔宗功法强行吸纳天地间的元气，极易使人堕入魔道，甚至还会使人变成妖兽，以世袭人血为生。而且，魔宗信奉的是冥王。冥王是昊天的敌人。冥王，你见过冥王吗？他长什么样子？在哪儿？西明教典记载，每隔千年，冥王就会降临一次人间，带给世人灾难和毁灭。
，永夜将至，天地将永远陷入黑暗，我们也将迎来动荡、杀戮，所有人都将不复存在，包括这大地上的所有生灵。所以，我们必须不惜一切代价阻止永夜，杀死冥王之子。永夜的传说，冥王之子，这一切听起来都是一个完美的借口。没想到舒适也信这个。你们来做什么？我以昊天的名义，施以裁决。裁决司的指示，我们代表昊天。就算你是昊天本人，你无声杀了他们。啊啊啊啊就要成年了，马上就可以娶媳妇儿。怎么了？这前面的路越来越滑了。这黑货和你的枣红马不能再往前走了，我们得自己走了。你在这儿好好待着，不许跑，等我回来。小的时候一下雪，我
我们家桑桑就说：“咱们家什么时候也能有像雪片一样这么白花花的银子？”桑桑，嗯，我家小侍女，出来太久了。如果现在有一碗桑桑做的葱花面，再加上两个煎蛋，该有多好！也不知道少爷吃饭了没？他有没有葱花面吃？我这个脑子，早知道该给少爷带捆大葱，两粒花椒，三十粒葱花，二三四五。好大一座山！魔宗山门真的在这里吗？地图上并没有明确标出魔宗山门的位置。可是，如果我们每一座山峰、每一座山谷的去找，估计一个月都找不到。我们剩下的干粮和水都不多了，最多只能支撑四五天。天书真的在魔宗山门里吗？我师傅说，西陵在这几百年间，找遍了世间的每一个角落，但是都没有任何的蛛丝马迹。除了废弃的魔宗山门，他们想不到还有什么地方可以隐藏天书。魔宗山门。很奇怪吗？西陵联军和荒人明明已经休战，可是各门各派却是说没有要离开荒原的意思。各门各派都想得到天书，荒原大战就是个借口。问你个问题，嗯，你认为是过程更重要还是结果更重要？过程吧。我原来认为结果更重要。可是误服了之后，发现二者不可缺一，没有了过程，便看不到结果。你春出而悟，春末而改，继而不惑，这才不到一年的时间，便想入洞穴，太贪心了吧！不要震惊，也不要佩服。我就是一个敢于面对惨淡人生、残酷命运、无数险峰的逆天之人。哥，你说他们真的能找到山门吗？二十年前山门被毁，我也很想知道，谁能再次打开？连哥哥也不行。宗主走的时候，在山门设了禁止，任何人都无法踏入山门，更无法进入圣殿。有人来了，我去看看。小心。
你是什么人？来我的地盘做什么？抱着兔子。他不是兔子，是狼。你是从西陵来的？茫茫雪山，全无人烟之地。难道你不害怕吗？邪门歪道我杀的多了，但像你这么小的魔宗余孽，本殿还不想杀。小姑娘，你快走吧。<笑>像狼啊、羊啊这样的畜生，我杀多了。像西陵的人，我倒是没有杀过。你应该感到荣幸。魔宗余孽，我代表昊天的意志裁决。见到你，你一定死定了！叶红雨，你这个疯婆子，你们两个人想欺负一个小孩吗？是。龙庆，你太令我失望了。我已经看到了那道门槛。便可破镜。你去年就看到了那道门槛，登二层楼时依旧迈不过那道门槛，甚至连一个刚入境的书院弟子都不如。我来荒原就是向世人证明，当日我只不过是轻敌而已。你若真的断了入之命的希望，那就不要回西陵了。我道心坚定，绝不会令昊天蒙羞。太多的阿谀奉承蒙蔽了你的眼睛。你何曾见到过真正的昊天？叶红雨，如今我虽不是你的对手，但如果我进入知命，一定向你挑战。就凭你，你永远只会在我身后。而如今的你道心之外，有我，有宁缺，现在又多了一个唐小棠，他们如同你心中的一根刺，无论你做什么，那根刺都会提醒你，你输给了他。你们燕国输给了唐国，你的道心已经严重受创，想要尽知命，更是难上加难。不过你应该谢谢我，你若不是裁决司的人，我可能一辈子都不会向你道出这些真相。你还是回你的燕国，好好做你的皇子比较好。冷吗？还好。来，手拿出来。取暖火符放在腰间。要我帮忙吗？啊，不用。很暖和。我的福利啊，根本没办法凝聚天地之息里的火意，只能慢慢升温。人和人相处也不能一蹴而就，感情也需要慢慢升温。你说什么？啊？呃，你有需要尽管开口，别跟我客气。我说，以后别这样了，太浪费。没事儿，桑桑。体质虚寒，怕冷，他最喜欢这样的火符
只能说声抱歉。忘了时间的你，有些茫然。远看在天边，近看在眼前，光影就在转身之间，感慨一点，人生。我来改变，就算只守这天，不过一段。不用太执念，不用说抱歉，输赢不会顷刻之寒，磊落离散，不如不见，长夜漫漫，别留。时间是个恩怨，我一切也表演，为你铤而走险。